అందరికి నమస్కారం అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎంఈసి సారీ ఫర్ ద డిలే అండ్ ఎవరైతే ఐపీఈ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఏమైనా రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కనిపేసుకుని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ కొన్ని టిప్స్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇస్తాను ఏంటంటే ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసరికల్లా ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో మాక్సిమం డీటెయిల్స్ అనేవి బాగా ఇవ్వండి అంటే బాక్సెస్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ కొలిజన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ లో ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ కొలిజన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఆ కొలిజన్ క్వశ్చన్ లో కొన్ని బా కొన్ని డెరివేషన్ మనం తీసుకుని రావాలి డెరి డెరివేషన్ పార్ట్ అది ఆ డెరివేషన్ పార్ట్ నేను చేస్తారంటే ఎక్కడైతే ఫైనల్ లో వస్తుందో దాని ఒక బాక్స్ కొట్టండి చివర్ లో రిలేషన్ ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఆ రిలేషన్ రాయండి ఆ రిలేషన్ రాసి దాన్ని డబుల్ బాక్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మంచిగా స్కోప్ అనేది పడుతుంది వాళ్ళు రాసేటప్పుడు మంచి నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మెయింటైన్ చేయండి సబ్ హెడ్డింగ్స్ కి హెడ్డింగ్స్ కి బ్లాక్ ఇంక్ యూజ్ చేయండి అండ్ మిగతా వాటికి బ్లూ ఇంక్ రాయండి బ్లూ అండ్ బ్లాక్ రెండు వాడుకోండి ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు అంటే ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ కి లేక పేపర్ బుక్లెట్ తీసుకున్న తర్వాత మార్జిన్స్ సైడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక మార్జిన్ ఇస్తారు ఇంకొక మార్జిన్ మీరు సైడ్ కొట్టుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ పేజీ లా టర్న్ చేసేటప్పుడు చినిగింది అనుకోండి మీ ఆన్సర్ వాళ్ళకి కనపెట్టకపోతే అలా ఉంటుంది ఒకవేళ ఇలా మీరు కొంచెం అయినా బార్డర్ ఇచ్చి రాసినట్లయితే ఆ కొంచెం ఏదైనా చినిగినా కూడా మీ రైటింగ్ అనేది వాళ్ళకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీకు కూడా మంచిగా రాసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇరవై నాలుగు పేజీల బుక్ లెట్ ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది ఇరవై నాలుగు పేజీల ని వైజ్ గా వాడుకోండి అండ్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరి కల్లా ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకైతే బ్యాలెన్సింగ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి బ్యాలెన్సింగ్ రియాక్షన్స్ ని జాగ్రత్తగా చేసుకోండి బ్యాలెన్సింగ్ ని ఈక్వల్ గా అంటే ఈ స్టెప్ ఎలా ఉంటుందో దాని స్టెప్ కూడా కరెక్ట్ గా అలా ఉండేటట్టు బాక్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఎప్పుడైనా బాక్స్ లో రాయండి పారాగ్రాఫ్ గా రాయొద్దు దాన్ని బాక్స్ లా రాయండి బాక్స్ కూడా నీట్ గా రాయండి ఆ రియాక్షన్ కి తగ్గట్టుగా రాసుకోండి రియాక్షన్ సింబల్ అలా ఇచ్చారంటే దాని పక్కనే ఇరికి చేసి కింద ప్లస్ పెట్టద్దు రియాక్షన్ సింబల్ అలా గీస్తారు కదా దాని కింద ప్రొడక్ట్స్ రాయండి రియాక్టెన్స్ ఇది ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి గ్యూస్ రైస్ టూ అని పెట్టారు గ్యూస్ రైస్ టూ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ప్లేస్ సరిపోలా ప్లేస్ సరిపోయినప్పుడు దాన్ని అలా వదిలేసి కిందకు వచ్చి సి ప్లేస్ డి అని రాయండి కింద అది గ్యాస్ ఏ స్టేట్ లో ఉందా ఏ స్టేట్ లో ఉందని మెన్షన్ చేయండి అప్పుడు ఇంకా ఇంప్రెషన్ పడుతుంది వాళ్ళకి ఒకసారి పేపర్ ని అంటే మీరు డిపెండ్ చేసుకుని వెళ్తారు కదా అంటే మీరు దీని మీద ప్రిపేర్ అయ్యారు దాని మీదే డిపెండ్ అవ్వకండి మీ ప్రెసెంటేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి చూసుకోండి ఎందుకంటే మీ ప్రెసెంటేషన్ కూడా మంచి మార్కులు వస్తాయి అక్కడ మీరు తప్పుడు ఆన్సర్ రాసిన మీ ప్రెసెంటేషన్ బాగుంది మీ రైటింగ్ బాగుందంటే ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ ఇవ్వడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో నేను ఇంకోటి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే సీనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఐదర్ అయిన ఆప్టిక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్టన్ బ్రిడ్జ్ ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ అది ఒకవేళ అడిగితే విచ్టన్ బ్రిడ్జ్ అయినా అందులో ఉన్న పొటెన్షియోమీటర్ అయినా కనెక్షన్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఇచ్చుకోండి యారో మార్క్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టండి మ్యాగ్నటిజం కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ యారో మార్క్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకోండి సాల్నాయిడ్ డయాగ్రామ్ కానీ ఏదైనా సరే అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వేవ్స్ లో వేవ్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది దాన్ని నీట్ గా వేయండి ఆ డయాగ్రామ్ ని మటుకు మీరు కరెక్ట్ గా వేయలేదా అక్కడ వచ్చేసరి కల్లా దాన్ని వేరి ఆ డెఫినేషనే మారిపోతుంది ఆ డయాగ్రామ్ వేసే దాన్ని బట్టి ఆ డెఫినేషన్ మారిపోతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి అండ్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ రియాక్ట్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ అడిగేందుకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రోటాన్ సైకిల్ ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ సైకిల్ అవి అడిగే కంటే ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి మాక్సిమం ఇది అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఉంటే డయాగ్రామ్ ఒకటి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి డయాగ్రామ్ మీరు కోర్ ని మెన్షన్ చేస్తూ వేసినా లేకపోతే నార్మల్ గా వేసినా అక్కడ హెడ్డింగ్స్ ముఖ్యం హెడ్డింగ్స్ కి సంబంధించిన మ్యాటర్ అందులో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ముఖ్యం ఇప్పుడు అందులో ఐదు హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్యూయల్ మోడరేటర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి ఫ్యూ ఫ్యూయల్ అయితే యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ మోడరేటర్స్ అయితే ఈ ఏవైతే వాడతాం అవి రాయాలి క్యాడ్మియం ఎక్కడ వాడతాం జింక్ అలా ఒకటి వాడతాం కదా వాటిని రాసుకుని కూలెన్స్ కావచ్చు ఏవి వాడతాము కూలెన్స్ కింద రెండు వాసుకోవచ్చు వాటర్ రాయచ్చు అలాగే ఇంకోటి సంథింగ్ నేను ఇప్పుడు మర్చిపోయాను కానీ అది నేను తర్వాత అయినా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జూనియర్ కెమిస్ట్రీ సీనియర్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్ జూనియర్ ఫిజిక్స్ సీనియర్ ఫిజిక్స్ ఇంపార్ట
the converted into the using this reaction ikkada ye process jarigindi heating evaporation sublimation ivanni raaskondi electrophilic substitution nucleophilic substitution reaction rearrangement reaction a reaction anedi okka sari chusukondi and most and most most important sn1 sn2 reactions vaatilni tappu cheyyaddu ekkada edu vastayi danni differences chadukoni vellandi differences chadukokunda velladdu dan differences ento chusukondi oka vela 2 marks kaina 4 marks kaina 8 marks kaina denikaina adutadu adi kanisam oka difference aina meeku telustundi rasmic mixture a inversion product a ivanni meeku maximum తెలుస్తాయి అండ్ ఇంకొకటి సినెంటర్ కెమిస్ట్రీలో మీరు ఇంకా బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ లో డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా వేయండి చిన్న తప్పు కూడా అండ్ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి ప్రెసెంటేషన్ టిప్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఐదర్ జూనియర్ సీనియర్ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అయినా సరే డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ లో చిన్న తప్పు చేసినా అక్కడ వచ్చే మీనింగ్ మారిపోతుంది మీరు ఇట్లా పెట్టాల్సిన డైరెక్షన్ ఇట్లా పెట్టారంటే అది ఇన్వర్షన్ పడిపోతుంది ఆపోజిట్ పడిపోతుంది ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను ఇంతసేపు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీకు చెప్తున్నానంటే దయచేసి ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి నా ఫ్రెండ్స్ అలా చెప్పింది వెనక చాలా మంది తప్పు తప్పుగా రాసుకొని తక్కువ మార్కులు తెచ్చేసుకున్నారు ఇక్కడ పెట్టాల్సిన డైరెక్షన్ అట్లా పెట్టారు డయాగ్రామ్ మొత్తం కొట్టేయడం జరిగింది వాళ్ళది మా మా నా పేపర్స్ దిద్దే వాళ్ళే మామూలుగా అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కాదు మా కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళైతే నా ఫ్రెండ్ ఒకటి అలాగా ఇక్కడ పెట్టాల్సింది ఇక్కడ పెట్టేశారు వాళ్ళు అడిగితే నా ఫ్రెండ్స్ అడిగితే ఏంటయ్యా ఇక్కడ పెట్టాల్సింది ఇక్కడ పెడితే ఏంట్రా బాబు అని ఇలా పేపర్లు ఇసుగొట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అలా తెచ్చుకోకూడదని మీరు అంతే చెప్పేది నేను డయాగ్రామ్ మొత్తం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అందులో డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రియాక్షన్స్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ రియాక్షన్స్ ఆర్ ద కీ మ్యాన్ ఇన్ఆర్గానిక్ కావచ్చు ఆర్గానిక్ కావచ్చు రియాక్షన్ చాలా ప్లేస్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ జూనియర్ ఇంటర్ లో అయితే బెంజిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బెంజిన్ గురించి అలాగే జూనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ అనేది ఉండదండి ప్రతి దాంట్లో బెంజిన్ గురించి వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అయినా అడుగుతారు కనీసం వన్ మార్క్ అయినా బెంజిన్ వస్తుంది ఎందుకంటే బెంజిన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఎందుకంటే అది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ బెంజిన్ అనేది చాలా ఉపయోగం ఎందుకంటే దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్స్ అని ఇవన్నీ అంటే వాటికి సిమిలర్ గా పేర్లు కూడా ఎత్తుతారు ఎందుకంటే బెంజిన్ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికి అందుకే మనకి టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా దాన్ని బేసిక్ నేర్పించారు దాని గురించి మొత్తం స్ట్రక్చర్ చదివించారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసరి కదా దానిలో రియాక్షన్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేపిస్తున్నారు అది చదువుకుని వెళ్ళండి టూ మార్క్స్ కైనా ఆ ఎయిట్ మార్క్స్ లో ఉన్న ఒక ఒక ఈక్వేషన్ రావచ్చు లేకపోతే అన్ నామన్ క్లేచర్ నామన్ క్లేచర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే నేను చెప్పొచ్చేసరికి అలా మీరు మీకు నచ్చింది చూసుకోండి అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధంగా నా మంచి లెక్చర్ ఉంటుంది అన్ని నేను చూసుకోమని చెప్పలేను ఈ క్రిటికల్ టైమ్ లో మీకు వచ్చి ఉంటే నో ప్రాబ్లం రాకపోతే నేనేం చేయలేను కాబట్టి అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఉన్నా దానికి సంబంధించి అదేంటంటే కొంచెం మిస్ఫైర్ అయ్యి అది దాన్ని ఎడిట్ చేయలేకపోయాను సో సారీ కాబట్టి దాన్ని దాన్ని అంత బాగా ప్రిపేర్ చేయలేకపోయాను కాబట్టి లేకపోతే ఇచ్చేసి ఉండేవాడు నామిన్ క్లేచర్ కూడా మీకు వచ్చేసేటట్టు అది కొంచెం స్కాంబుల్ అయింది లేకపోతే ఇచ్చేవాడిని అది కూడా కాబట్టి నామిన్ క్లేచర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే నేను చెప్పలేం కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే ప్రతిది చూసుకోవాల్సిందే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి నో చాయిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రతిది చూసుకోవాల్సిందే సెకండ్ ఈ కెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో జూనియర్ కెమిస్ట్రీలో ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఐ మీన్ అందులో కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయండి ఆ డే రియజెంట్స్ కావచ్చు అవన్నీ ఉంటాయి జస్ట్ ఆ వరకు చూసుకోండి వాటి వల్ల యూసేజ్ ఏంటి అని అడుగుతారు గ్రిగ్నాట్ రియజెంట్ వల్ల యూసేజ్ ఏంటి అలాంటివి ఏమైనా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రతి చిన్న టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి కానీ జూనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి కానీ నేను చెప్పొచ్చు అదొకటి టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లోనే మీకు ఎక్కువ పోతుంటే టూ మార్క్స్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎవరైతే తెచ్చుకుంటాడు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వాడు తెచ్చుకోవడం గ్యారంటీగా గ్యారంటీ వందకు వంద శాతం చెప్తాము సిక్స్టీ సిక్స్టీ కాదు సెవెంటీ సిక్స్ అని తెచ్చుకుంటాడు ఎందుకంటే టూ మార్క్స్ దగ్గర అందరికి పోతుంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ ఎవరైనా రాస్తారు ఒక్కొక్కటి రెండు చాయిస్ లో చేసుకున్నా ఎయిట్ మార్క్స్ అందరు రాసేది అది నేను చెప్పక్కర్లేదు మై మెయిన్ పర్పస్ చేయక్కర్లేదు ఎయిట్ మార్క్స్ ఎడి తిరిగి మీకు ఈజీగానే ఇస్తారు మీరేం బాధపడక్కర్లేదు ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కెనటిక్స్ లో రియాక్షన్స్ కావచ్చు ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అన్ని అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి అలా మీకు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని 
రఫ్గా అయినా పర్లేదు జస్ట్ అలా 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 రాసేసినా పర్లేదు కొంచెం నీడ్గా ఉంటే చాలు మీరు జస్ట్ అలా చూసుకుంటే మిగతా రెండు రోజులు నోట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి అలా మేము డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాం విత్ విత్ డిలీటెడ్ సిలబస్ అన్ని ఇచ్చేసాను సీనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళకైతే విత్ విత్ డిలీటెడ్ సిలబస్ ఇచ్చాను అంటే అదే ఐ మీన్ వితౌట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ ఇచ్చాను రిలేటెడ్ సిలబస్ కాకుండా మిగతా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి అన్ని ఇచ్చాను అండ్ జూనియర్ ఇంటర్ వాళ్ళకైతే విత్ రిలేటెడ్ సిలబస్ ఉంది ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ అది రిలీజ్ చేయలేకపోయాను మీకు అందులో ఉన్న ఈ కొంచెం వెతుక్కొని చదవండి చాలా మొత్తం ఏం చదవక్కర్లేదు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రెండు మూడు ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చే లింక్ అప్పే ఇచ్చాను మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోకుండా వెళ్ళారంటే ఎయిట్ మార్క్స్ కోల్పోతారు సీనియర్ ఇంటర్ జూనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఫిజిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు అక్కడ టూ మార్క్స్ మీకు పోతాయి సిక్స్టీ వచ్చే వాడు కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర పడితే ఎంత బాధపడతారో మీకు తర్వాత తెలిసి వస్తుంది కాబట్టి ఎవరు రిస్క్ తీసుకోవద్దు జాగ్రత్తగా రాయండి ఎగ్జామ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ ఏవైతే పేపర్ వాళ్ళు నీట్ గా మనకి ఇస్తారు దాన్ని అంతే నీట్ గా ప్రజెంట్ చేసేద్దామే కానీ దాన్ని చెడగొట్టద్దు ఐపీలో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఉన్నంత వాల్యూ ఇంకా దేనికే ఉండదు అంటే మీకు పేపర్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ చూస్తారు నెసరి పక్కన పెట్టండి కానీ వాడికి ఇంప్రెషన్ పడితేనే కదా మీది నీట్ గా దిద్దడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంప్రెషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి మీ పేపర్ మీద డాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గాయస్ నేను ఇంకా మీకు చెప్తే మీకు ఏదో చెప్పినట్టు ఉంటుంది సో నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్ని మీకు యూజ్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అనేవి ఉన్నాయి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను ఎంసెట్ వాళ్ళకి ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడతో ఐపీ వాళ్ళకి క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఏమైనా లైవ్ సెషన్ కావాలనుకుంటే నాకు డిస్క కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మీ కోసం డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ నేను ఒక ఒక లైవ్ సెషన్ అనేది తీసుకుంటాను ఐదర్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అండ్ ఐ ఎమ్ లివింగ్ గాయస్ దిస్ మీ హృతిక్ రామ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ప్లీజ్ డూ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ కేఎంఈసి ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ మీ హృ